ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോബിൻ സിനിസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ടൈം ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രീമിയറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈനിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പാനറിൻ്റെ സിമ്പൽ കാണാം ഈ സിമ്പൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ടൈം ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ വീഡിയോ തമ്പനേഴ്സ് ഷോ വീഡിയോ തമ്പനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഈ തമ്പനേൽ നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ല ഇത്തരം പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് കാണുന്നതിനാണ് ഷോ വീഡിയോ തമ്പനി നമ്മൾ ഈ ഷോ വീഡിയോ തമ്പനിയിൽ ഒഴിവാക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്ലിപ്പ് മാത്രമാണ് കാണാം പക്ഷെ അതിലുള്ള എന്താണ് ആ ക്ലിപ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഷോ വീഡിയോ തമ്പനിയൽസ് പിന്നെ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തമ്പനിയിൽ ഓൺ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തമ്പനിയിലും കൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം സിസ്റ്റം എടുക്കും നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം നല്ല ഹെവി കോൺഫിഗറേഷനുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തമ്പനിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് ഷോ വീഡിയോ കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അൺചെക്ക് ചെയ്യാണ് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വര ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഷോ വീഡിയോ കീ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വരയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വരേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പെൻ ടൂളിന് മാത്രമല്ല റേറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ടൂളിലും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ടൂൾ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ വീഡിയോ കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിനെയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷോ വീഡിയോ നെയിംസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം എ സീറോ ത്രീ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊരു പേരുണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പിനൊരു പേരുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ നെയിമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോ വീഡിയോ നെയിംസ് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് പോകും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോ വീഡിയോ നെയിംസ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആക്കാം ഷോ ഓഡിയോ വെർഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ വെർഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഷോ ഓഡിയോ വെർഫോം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡിയോൻ്റെ വെർഫോം നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെങ്കിൽ ഷോ ഓഡിയോ വെർഫോം ഉപയോഗിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ഷോ ഓഡിയോ വെർഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയാം ഓഡിയോ വെർഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസും മൈനസും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ലൈൻ വലുതാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ ആ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രം വലുതായി പോകുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡ് മൈനസ് അല്ല കൺട്രോൾ മൈനസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രം ചെറുതാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്കാണ് കുറച്ച് വലുതാ വലുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ എന്നുള്ള ട്രാക്കിൻ്റെ ഇവിടെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കേസർ ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു ആരോയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത
മാർക്കറുകൾ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കർ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാർക്ക് മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം അത്തരം സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ മാർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ആഡ് മാർക്കർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക എം ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ ആഡ് മാർക്കർ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലൊരു മാർക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മാർക്കർ വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാർക്കർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുള്ള ആ മാർക്കറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്കറിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ മാർക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മാർക്കറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡോ കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതായത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നെയ്മൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം കമൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സീനുകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ടുവിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ട് വൺ ആക്ട് ടു ഒക്കെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് സിനിമയുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാർക്കർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ മാർക്കറിൻ്റെ കളർ വേണേൽ നമുക്ക് മാറ്റാം റെഡ് ആക്കാം യെല്ലോ ആക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ മാർക്കർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാർക്കർ നമുക്ക് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വെബ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ് ലിങ്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാവിഗേഷൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറിലുള്ളത് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മാർക്കറിൽ നിന്ന് അടുത്ത മാർക്കറിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം നമ്മൾ ഈ മാർക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് മാർക്കർ ഗോ ടു പ്രീവിയസ് മാർക്കർ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ മുന്നേ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മാർക്കറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാർക്കറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്രിക്കുകളിലുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണിത് രണ്ട് മാർക്കർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാർക്കറിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോർണറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ എഡിറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് മാർക്കർ ഷിഫ്റ്റ് എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് അതുപോലെ ഗോ ടു പ്രീവിയസ് മാർക്കർ കമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗോ ടു പ്രീവിയസ് മാർക്കർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മാർക്കറിലേക്കും അതിനുശേഷമുള്ള മാർക്കറിലേക്കും ഒറ്റയടിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ
അപ്പം ഇതിലൊരു മാറ്റം വരണം ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടണം ഓഡിയോ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ അൺലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ലിങ്ക്ഡ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അൺചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ്നെസ് ഒഴിവാക്കിയിടുക ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണാം വീഡിയോയും ഓഡിയോയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷനാണ് സ്നാപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ സ്നാപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പതിയെ കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വന്നാണ് അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുക അതായത് ആ ജോയിൻ ആവുന്ന കട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ആവും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ടൈം ലൈനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഓപ്ഷൻ കൂടി പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ അതായത് ട്രാക്കുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആഡ് ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ട്രാക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ചെക്ക് മാർക്കർ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെയും വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോസ് പാച്ചിങ് ഫോർ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ഓവർ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചില ചിലരുടെ ടൈം ലൈനിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചേട്ടാ ഈ ക്ലിപ്പ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വരുന്നില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല ക്ലിപ്പ് അവിടെ വരുന്നില്ല ഹാൻഡ് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്രോസ് സൈൻ വന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഈ വി വൺ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിടും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിട്ട് നോക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിലെ ക്ലിപ്പ് വന്നാൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിപ്പ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ